Ciao a tutti, oggi sono super felice di mostrarvi un dolce stratosferico che ho preparato per festeggiare le mamme, anche se la loro festa dovrebbe essere tutti i giorni dell'anno. Una torta realizzata con il metodo furbo, che come la tagli ti sorprenderà subito proprio per l'effetto particolare della stratificazione verticale, per la sua morbidezza, la semplicità e originalità di preparazione. Oltretutto la torta torta girella è anche senza lievito e si presta ad essere farcita in mille modi possibili e come si preferisce. Perfetta anche per un compleanno vista la bella figura che fa. Spero che la mia versione vi possa piacere. Fra poco potrete osservare tutta la preparazione ma prima deliziatevi osservando il taglio di questa meraviglia. Eh, dovevo subito farvi vedere l'interno ma che sogno, dovete provarla assolutamente. Partiremo dalla pasta biscotto, ci occorreranno 6 uova grandi a temperatura ambiente che dovremo suddividere in questo modo gli albumi nella ciotola grande mentre i tuorli in quella piccolina a fianco attenzione a questo passaggio perché se vi dovesse cadere anche soltanto una goccia di tuorlo sugli albumi questi ultimi non monterebbero più agli albumi aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a montarli con le fruste elettriche quando inizierà a formarsi la schiuma, allora aggiungeremo piano piano lo zucchero, esattamente 80 grammi. Continuiamo a montare a neve fermissima. Adesso dovremo incorporare i tuorli agli albumi e lo faremo poco per volta, uno alla volta, nel mentre che mescoliamo con una frusta a mano. Poi, se ve ne dovessero cadere due, come è successo a me, due insieme intendo, non succede nulla. Ecco, l'importante è non versarli tutti e sei insieme. Come potrete notare è un metodo fantastico perché la sua spumosità, la spumosità appunto degli albumi, non viene compromessa da questo passaggio ma anzi diventa ancora più cremoso che meraviglia di impasto Grattugiamo la scorza di mezza arancia e successivamente la scorza di mezzo limone entrambi biologici mescoliamo E ora uniamo 80 g di olio di semi di girasole, aggiunto così a filo e sempre mescolando, e poi 50 g di farina 00 e 30 g di fecola di patate setacciate insieme. E nel mentre mescoliamo. Accendiamo il forno così lo facciamo preriscaldare, prendiamo la lecarda del forno, quella grande 35x35 circa, la foderiamo con carta da forno e ci versiamo dentro il composto livellandolo per bene con l'aiuto di una spatola. Cuociamo a 180 gradi per 15 minuti nel ripiano centrale. Ed ecco prontissima la nostra pasta biscotto. La capovolgeremo su un altro foglio di carta da forno cosparso di zucchero a velo in modo tale che non si appiccichi. Rimuoviamo la carta da forno, copriamo così con un canovaccio e attendiamo circa mezz'ora perché si intiepidisca. Nel frattempo prepariamo la bagna semplicemente con 10 o 12 cucchiai d'acqua, 2 cucchiai di zucchero, qualche pezzetto di scorza d'arancia e 2 cucchiai di maraschino o un liquore a vostra scelta anche il quantro ad esempio ci starebbe bene portiamo ad ebollizione all'interno del microonde e ci prepariamo in un'altra ciotola 400 g di nutella scaldata per qualche secondo nel microonde così sarà più fluida e più semplice da cospargere una volta che la pasta biscotto si sarà intiepidita regoliamo i bordi nel frattempo li assaggiamo anche <ride> E beh, qui non si butta via nulla, bisognava pure testare la bontà della base, giusto? Eh sì sì, ci stava proprio bene la Nutella, devo dire. <ride> Approvata a pieno, che buoni! Taglieremo la pasta biscotto a strisce di circa 5 cm, aiutiamoci con un righello o un metro per essere più precisi. 
montiamo la panna fresca da frigo con un cucchiaio colmo di zucchero esattamente stiamo montando proprio una confezione quindi 250 ml di panna fresca e la teniamo poi da una parte bagniamo bene tutte le strisce in modo uniforme con la bagna appena preparata Versiamo la Nutella su tutta la superficie e la spalmiamo con la spatola. Volendo potreste anche farcire con la crema pasticcera per renderla ancora più golosa, magari unire gocce di cioccolato o alternare strisce con crema al cioccolato e panna e strisce con crema classica e panna. Wow, le idee sono davvero tante! Attendiamo che la Nutella si sia freddata e poi aggiungiamo anche la panna appena montata e la spalmiamo be per bene sempre con l'aiuto di una spatolina. Ci prepariamo vicino un bel piatto grande e iniziamo a formare la girella. Arrotoliamo una striscia su se stessa e la adagiamo al centro del piatto. Dopodiché con molta delicatezza solleveremo con le mani altre strisce di pasta biscotto una alla volta e le avvolgeremo tutte attorno a alla girella appena creata. Continueremo in questo modo come mostrato in video fino a formare una bella torta girella gigante con tanti strati verticali. Geniale non trovate? Non vi preoccupate se doveste notare qualche crepa sulle strisce di pasta biscotto come ehm, le arrotolate e questo è normalissimo tanto poi con la farcia e unite tutte fra loro creeranno un collante che le terrà unite. Ma eccola in tutto il suo splendore! Adesso terminiamo il barattolo di Nutella, sempre riscaldata, e ne spalmiamo poco a poco sulla superficie così come mostrato in video. Riponiamo la torta all'interno del frigorifero e attendiamo un'oretta. Montiamo 500 g di panna fresca da montare con 3 cucchiai di zucchero e una volta pronta ricopriremo tutta la torta avendo cura di conservarne un po' e conservare quindi un po' di panna per le decorazioni finali. Ci aiutiamo con una spatola bella lunga per regolare la superficie e i bordi rendendoli uniformi. Mescoliamo granella di nocciole e granella di pistacchi e la facciamo aderire bene a tutto il contorno della torta, con la mano o ancora meglio così come vi sto mostrando con un cucchiaino per essere più precisi. Eh, io poi adoro la granella sulle torte! Ne versiamo un po' anche sulla circonferenza sopra vicino quindi a tutti i bordi come vedete in video e ora con una sac à poche creiamo i ricciolini di panna un po' distanziati fra loro in modo che ci stiano anche altre decorazioni. Con la poca panna rimasta creiamo i ricciolini tutto a giro sulla base per renderla ancora più elegante e poi tra un ricciolo e l'altro aggiungiamo i baci perugina o quello che preferite che più vi piace. Qualche foglia e petalo di rosa che fa molto omaggio <ride> e molto anche festa della mamma e volendo con 30 g di cioccolato fondente fuso inserito dentro una sac à poche potreste pure scrivere auguri mamma al centro. Io ho voluto abbellire la torta così in questo modo ma questa è soltanto una mia idea voi potrete dar libero spazio alla vostra fantasia e creare appunto tutte le decorazioni che più vi piacciono e che magari eh, vi, vi, le idee che vi vengono sul momento e voilà la torta girella è così pronta <ride> cosa ne pensate Wow, secondo me è perfetta per le vostre mamme, ma anche per un compleanno, perché resta bella umida, elegante e morbida e ricca di Nutella e panna, e poi ha un buon sapore proprio di torta delle feste. Ma guardate quanto è bella questa fetta, 
eh, si mangia con gli occhi, è molto scenografica, non trovate? Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete anche voi. Ovviamente se rifate questa torta, ma non solo questa ricetta, aspetto tutte le vostre foto, mandatemele via mail o comunque troverete tutti i miei contatti giù nell'info box in descrizione sotto questo video, ma anche nel primo commento. Sapete che mi fa sempre un piacere immenso poi eh, ricondividere le vostre foto. Delle, appunto, delle mie ricette rifatte da voi. Vi abbraccio forte forte e vi rimando i prossimi video. Grazie per seguirmi sempre. Ciao!